Friday, there was a very heated up debate in Kenyan parliament. The motion to let Kenya pull out from the Rome Statute, ICC. We went through Kibira to find out what these people thought about it. <laughs> Mi, mi maoni yangu ni kukataa Istolewe kwa sababu Hegi uwe nasaidia sana inji za Afrika kwa sababu Viongozi watakuwa kiogopa Kupotosha wanainji wakiogopa kupele kwa huku Emi na onelea tu watu wa pelekwe Pelekwe kwa sababu watu wa ke Ikiwa sasa tutajiondoa huko basi hawa watu wataanza kufanya mambo wataanza kuendekeza ukabila kwa sababu wanajua hakuna mahali watapelekwa. Kwa hiyo mimi naonelea tu watu waendelee kupelekwa huko ICC. They should not withdraw Kenya in Rome statutes. You know the reason why? They were late. Addition to that, we have 42 tribes in Kenya. So if two tribes can decide what Kenyans they do not decide, that's wrong. They can't. Ningetaka hii maneno ya ya ICC irudi hapa Kenya. Hatutaki kurudisha mambo ya wasuku tena hapa kama vile ilikuwa zamani. Okay, ingekuwa mzuri lakini kwa sasa serikali ya Kenya judiciary in particular haina uwezo ya kutatua cases zenye zina shughulikiwa na ICC. President mwenyewe wakati alikuwa na campaign alisemaje ata cooperate na vile alisema alisema is a personal matter is a personal issue so akisema ata deal nayo so let him deal with it vile alikuwa ame alikuwa ameambia wa Kenya ata deal nayo then ikirudishwa hapa Kenya si kama mtu kama mimi sina imani na mahakama petition ilifanyoje the petition ilipelekwa tu is in another way so how will they deal with the international matter like this ana tulishindwa ku deal na petition yetu hapa sisi wenyewe mimi nasema kulingana na maoni ya mbunge vile walisema hiyo ni maoni yao na ni mzuri hiyo ni ubaya hapo sababu Kenya iko uhuru inavaa ijitawali yenyewe yeah kesi ifanywe Kenya ama Africa yote ni sawa any one of yeah wakubwa katika Kenya huwa wanachukua koti ya Kenya kama ni yao. Wanaenda wanaambia jaji mkuu wewe usipofanya vile mimi nakuambia utafanya nini? Utafutwa kazi. Hiyo ni heri hao watu wapelekwe hegi wakirudi wakirudi sawa lakini wakifungwa wafungwe. Kifungwa ndio muda zirudia makosa. Hiyo swali yende hegi. Unasikia? Kwa sababu shida ambayo tuko nayo Kenya sahi chakula imepanda kwa sababu ya heg wamaliziza huko ndio warudi Kenya unasikia hii mambo ya ICC wachi ikae huko watu wakubwa wakifanya makosa waende tu huko wasitakiwe huko sababu wakiachiliwa hii kesi rudi Kenya kwetu hakuna kesi itaendelea juzi uliona mambo ya uchaguzi vile ilikuwa ikipelekwa kwa Supreme Court uliona tu mambo ilitendeka pia mimi kubaliana nao manake hakuna haja kama tukiwa tukiwa tumefanya kosi kitendo kama hicho kilifanyika hapa Kenya so Kenya pia tunajiweza ile tunaweza jitengenezea laws ili mtu akifanya kitendo kama hicho kilifanyika zijazifanikiwe tu hapa Kenya sio ni maana maana kupelekwa ngambo sasa sisi hatuwezi kubali na hiyo mambo Kenya lazima iwe ndani ya heg. So hiyo motion ya kujiondoa kwa ICC ile ya jana. Mimi sioni maana yake. Kozio ni kitu ilikuwa sign. Na sioni maana ati wapeleke motion wa jiondoa wakati wako na kesi ya kujibu. So wangesubiri kwanza ile kesi inaendelea wamalize. Then wakitaka kujiondoa wajiondoe baadaye lakini sio kwa saa hii wenye wako na kesi mbele. Mimi ndio sababu nauliza kwa nini hapo mbele wale ambao wa kesi fanyika hapa kwetu hapa Kenya. Wakasema pana watu waende tu Hawende huko. Walikuwa nafikiri watu wakina gani wataenda huko. Hmm. 
Kesi ende tu huko? Hey. Kesi ende tu hege, hakuna chakuruti hapa Kenya. Si wangeanza mapema, saa hizi imefikia sasa ndi wanaenda hege. Kwa nini? Kenya ni sani ya kwamba, yeyote yule atakaefanya makosa ya kipinadamu, kama kina Bashir, ngekuwaje mtu kama amini angekuwa kwa angekuwa amekamatu na ya apereku huko, Wacha watu wapereku, yani yule amefanya yu makosa apereku huko, kupata Kenya ikiwa ni inti ya kwamba ikona sheria. Iishe, alafu wajiondoe. Sia tu wajiondoe kwa sabu ya hii kesi. Na wale wako hege wenye walitaka waende hege. Serikali likataa ifanyua hapa, wakakataa hege, hege. Hata si tuliona kwa TV. Vile likuwa kiongea wakikata. Sia tini kitu ya kufanyua. Ama kulazimishwa kuenda huko. Ni wenyewe. Maoni yangu. Watu wa sikuwa napele kwa heki. Mamalisia tu hapa Kenya. Mina taka makosi kifanyika kwa watu kama hawa na siyasa. Waende huu. Huko ndi watamuliku hapa hivi corruption ni mobu hapa Kenya. Unashika? Unasikia Kenya ni wangapi kwa corruption. Sasa hata ikiletu hapa yu story itazama tu hivi, alafu yu story hii, ni upandu wangu na zataka wa sitoleo huko, waendele tu yu kezi kai huko huko huko.